psicólogos, trabajadores sociales y médicos involucrados en, sobre todo en la capacitación de nuestros pacientes para que estos desarrollen habilidades para su manejo de su enfermedad durante toda su vida. Bueno, pues establecimos ahorita varios talleres y este, sesiones grupales, entre una de ellas es a niños con diabetes tipo 1, ¿sí? en donde eh, como ustedes ya sabían, pues no se desarrolló un campamento con los niños y esto ya nada más es darle seguimiento a, al mismo campamento, donde se van viendo temas de alimentación eh, adecuada, eh, chequeo de glucosas, que nosotros le llamamos automonitoreo de glucosas, este, vemos el cuidado de los pies, que también los pacientes vayan identificando cuáles son sus laboratorios eh, y las cifras de control que deben de mantener para estar bien controlados y bueno pues que no se presenten las enfermedades las complicaciones de la, de la diabetes tanto en niños como en adultos también en parte con psicología pues desarrollamos nosotros talleres que son de adherencia terapéutica que es uno de los grandes problemas que tenemos con los pacientes con diabetes ¿Por qué? Porque si sí salimos con el médico, nos llevamos la medicina y salimos de con el nutriólogo, pero poder llevarnos todo esto a casa es lo más difícil. Entonces, por parte de psicología, llevan sesiones en donde, bueno, pues ven problemáticas y pues la manera de poderlas resolver para ellos. Tenemos los grupos de ayuda mutua en diferentes centros de salud donde se capacitan al paciente. Tenemos la UNEM de enfermedades crónicas y tenemos clínica de diabetes, en donde en conjunto... O sea, vamos nosotros también, vamos a dar capacitaciones a otros lados y educamos a nuestros pacientes. El paciente que está educado, este, prácticamente podemos decir que lleva su plan de alimentación, su, sus medicamentos, entre un 70 y un 80%. Y el que no, pues es abajo del 50%.